、明神系トリーで、両部トリー、だそうです。大鳥居の大きさですが、高さ12メートルもあります。白ひげ神社、説明。建てられたのは、第十二代。水神天皇時代の紀元前9年と言われておりますお祭神は猿田彦のみこと様です御神徳は縁結び、小さづけ、福徳開運などになります上手者参拝します皆様もよろしければ一緒にどうぞ猿田彦の巫女とは古事記の天孫降臨で二にぎの巫女が地上へ向かう際に道案内をした神様とされています大鳥居を見るための展望台ですこの上から鳥居がよく見えますよ駐車場横にトイレありますよ駐車場横にもかわいい狛犬がいますよ。天孫降臨とは、天照らす大御神が孫の二にの御事に、ちょっとこの鏡と剣と真がたまを持って地上に行って国をまとめてくれるとお願いします。お分かりかと思いますが、鏡は八田の鏡。剣は草薙の剣。真がたまは八坂にのまがたまになります。二にぎと思いかねの神、手地から男の神、天の岩と和けの神と四人の神様で、地上の国をまとめるために高間田原に降り立ったことが天孫降臨です。天界から地上までの道案内をした神様が猿田彦の御事になります。天気が良いので、琵琶湖が綺麗です
岩戸社に向かいます。参拝します。皆様もよろしければ一緒にどうぞ。岩戸社を少し上がったところから空気が変わります。霊感のない私でも鳥肌が良い意味のパワーを感じます。大きな石がお祭りしてあります。岩戸社裏にも石がお祭りされています。少し神社裏を散策してみます。されたヒコのミコとは天狗のもとと言われることもあるそうです本殿裏のあたりですがここが一番体がゾクゾクします。何か通りました。スローにして拡大してみます。野生のお猿さんです。結構な数います。先ほど紹介した天満宮の横の木に登っていきました。この白髭神社は本殿も素晴らしいですが岩戸社辺りまで行かれてみてはいかがでしょう本日は最後までご視聴ありがとうございました次回もよろしくお願いいたします
よろしければ高評価チャンネル登録をお願いいたします